தட்சிணாமூர்த்தி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் என்ன சரி சார் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க நீங்கள் வந்துட்டு யூ இது வந்து இது ப்ளீடிங் டிசார்டர் இது ஒன் ஆஃப் த காமன் ப்ளீடிங் அதாவது ஏதாவது இன்ஜுரி ஏதாவது கட் இன்ஜுரியோ ஏதாவது அடிப்பட்டாலோ ப்ளீடிங் வந்து உடனே நார்மலாக எல்லாருக்கும் கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் வந்துட்டு கிளாட் ஆகி ப்ளீடிங் நின்றுடும் பட் ஹீமோஃபீலியாவில் இந்த கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ப்ளீட் ப்ளீடிங் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எனி திங் காசிங் இன்ஜுரி ஸ்போர்ட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் என்னென்ன அவாய்ட் இன்ஜுரி வராமல் ப தடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் கையில் எப்போவுமே ஐ நீங்கள் வந்து ஒரு பிரேஸ்லெட்டோ இல்லை ஒரு கார்டோ உங்களோட டிசீஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன உங்கள் பிளட் குரூப் என்ன உங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்குதுன்னு கையில் எப்போவுமே நீங்கள் அது எம பாக்கெட்லேயோ நீங்கள் வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ தட் இஃப் யூ ரன் இன் டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் வில் ஃபைன் இந்த உங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம சர்ஜரி பண்ணக்கூடாது வி ஹாவ் டு அசஸ் இம் அண்ட் தென் டூ டேக் ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னு சரி தொடர்ந்து பேசாமல் அடுத்து திண்டிவனத்திலேருந்து சரண்யா இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை விரைவாக கேளுங்க குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மேம் எனக்கு வந்து ஐ சைட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேம் ஆனால் ஸ்பெக்ஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது நரம்பு தளர்ச்சி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேம் அது சரி பண்ண முடியுமா மேம் மா உங்களுடைய பிரச்சனை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க நரம்பு தளர்ச்சினா என்ன மாதிரி சொன்னாங்க ஐ கண்ணு நரம்பு வீக்கா இருக்கு உங்க பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அவங்க வந்து ரிலேஷன்ல மேரேஜ் பண்ணதால உங்க ஜீன் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படி சொன்னாங்க மேம் ஓகே அது சரி பண்ண முடியுமா மேம் அது ஜீன் ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியணுமா நிறைய காரணங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ ரிலேட்டட் வந்து ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ அது எக்ஸாக்டாக என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சா தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம கைட் பண்ண முடியும் சரி டாக்டர் இப்போ வந்து இவங்க வெறும் ஷார்ட் விஷன் மட்டும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து என் விஷன் இல்லை மார்ச்சிசேட் நரம்பு தளர்ச்சி மேபி அதனால சரியா தெரியும் ஆப்டிக் நர்வன் இருக்கு மேபி ஆப்டிக் ஆட்ரஃபியா இருக்கலாம் தட்ஸ் வை ஐ வாண்டட் சாங் இன்றைக்கி வந்த ஒரு செய்தி நாக்பூரில் ஒரு குழந்தை குறிப்பாக ஹேர்லிக்வின் டிசார்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோயோடு பிறந்திருக்கு ஸோ அந்த குழந்தையினுடைய அந்த குழந்தை எப்படி பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் டாக்டர் இப்போ இந்த குறைபாடுக்கான காரணம் என்ன இன்றைக்கி நாக்பூரில் பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஸோ இந்த கு இந்த குறைபாடுனுடைய காரணம் என்ன எப்படி வந்து இது நடக்குது இது வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இட்ஸ் காஸ்ட் பை ஜீன் இந்த குழந்தையை பார்த்திங்கன்னா பேபிக்கு வந்து அது ஸ்கின் வந்து கிராக்டாக இருக்குது லைக் தட் ஏர்லியர் கொல் கொலோடியன் பேபின்னு சொன்னாங்க இல்லையா கிராக்டாக இருக்குது ஐஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இவ் கண்ணெல்லாம் இந்த லிட்ஸ் வந்து இவர்ட்டடாக இருக்குது வாய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸ்கின் நிறைய இடத்துல கிராக்காக இருக்குது அண்டு அதோட குழந்தையோட கால் கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபிக்ஸடாக இட் இஸ் லைக் கை வந்து ரொம்ப கிளென்ச்டாக ஃபிஸ்ட் வந்து ஃபிஸ்டடாக இருக்குது and uh, elbows apdi flexed a irukku adhe maadhiri kaalum idu this is because of a gene defect skin vandu romba tight a irukku irukku kolandha vandu flexible a illama skin vandu romba rough skin tight a irundadunala baby ku vandu and the posture adoda joints ella apdi fixed a iduthu and that is why the eyelids are all inverted vaayum avlo perusa irukku most probably it is a uh, primarily a skin disorder okay full mm. and full out and right idu vandu or skin disorder skin caused by a gene, gene probably okay. genetic avanga amma appa o illa avangalude vamsavaliye arkaad irundirukku yeah it can be vamsavaliyavo irukkalam or we call de novo mutation edechiya inda kolanda form aagrache concept concept aarappo the mutation could have occurred so in the family ku vandu detail pedigree analysis pannanum இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் பண்ணணும் அண்ட் ஈவன் இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஆட்டாப்சி பண்ணி உள்ளே இருக்க ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கா அது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா இஸ் இட் ஒன்லி ஸ்கின் 
or is the brain involved, eye involved, ellam paakano. Detailed okay. testing panna, we will get an answer and we can prevent for the next baby. Ipo in the corona they paak mood it is so dominant. And the, niga solra mari sir jeengal vande bangra dominant a irunda adha. Iblo full fledged a oru problem vande kuran dek varma. Illa the dominant level abdin gurde kammi a irunda adu oriy taakam ebdi irkon doctor. Ah manga. In the genes na genes single gene disorder na ungluk sunne. Adale vande we have different varieties. Unnu vande X linked. அது வந்து அந்த செக்ஸ் குரோமசோம் எக்ஸ் குரோமசோம் அது வந்து ஒன்லி மேல்ஸ் வில் பி அஃபெக்டட் எக்ஸ் லிங்க் ரெசிசிவ் அப்புறம் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஜீன்ஸ் ஆர் ஆல் பேர்ஸில் ஜோடியாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஜீனில் பிரச்சனை மியூட்டேஷன் இருந்தாலே இந்த கண்டிஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிடும் இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேந்து வர போத் ஜீன்ஸ் ஷுட் பி அப்னார்மல் மியூட்டேஷன் ஸோ டாமினன்ட் டிசார்டர்ஸ் வந்து வேறு எக்ஸ்ட்ரீமாகவும் இருக்கலாம் மைல்டாகவும் மைல்டாகவும் இருக்கலாம் சரி டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் மட்டும்தான் ஒரு நீர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் துரைசாமி வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை விரைவாக டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு கேளுங்க எஸ் மேம் நான் வந்து தாம்பரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் நேம் ஸ்ரீவித்யா என்னோட பையனுக்கு வந்து இஸ் அ ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஓகேமா உங்களுடைய கேள்வி என்னம்மா அதாவது அவனுக்கு வந்து நான் நிறைய டாக்டர்கிட்ட இது பண்ணிட்டேன் அவனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு இதில் எதுவாக இருக்காது ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டான் படிப்புங்கிற இதில் வந்து இது பண்ண மாட்டான் ஒழுங்காக படிப்புனாவே இஸ் கொஞ்சம் ஆங்கிரியாக டென்ஷன் ஆகிடுவான் இது பண்ணி ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஃபர்தராக அவனை வந்து நாங்கள் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு விடணும் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு ஸோ அதனால தான் கேட்கலான்ட்டு டாக்டர்கிட்ட கேட்கலான்ட்டு ஃபோன் பண்ணேன் சரிமா நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததற்கு மிக நன்றி தொடர்ந்து பாருங்க ஸோ ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர் இருக்கு அவருக்கு இது எப்படி ஃபியூச்சர்ல இந்த குழந்தையை அவங்க வளர்க்கணும் அதுக்கான டிப்ஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லுவோம் அட்டென்ஷன் டெபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி சின்ரோம் இது வந்து ஜெனட் சில ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் உண்டு நான் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸும் கேன் காஸ் ஏடிஹெச்டி ஸோ இந்த குழந்தை வந்து ஒரு பீடியாட்ரிஷன் ஷுட் இவேல்யூவேட் ப்ராப்பர்லி எதனால இது ஏற்பட்டிருக்குன்னு டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷன்ஸ்ன்னு இருக்கிறாங்க இந்த இது இது இந்த மாதிரி குழந்தைகளை இவேல்யூவேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு அண்ட் தெரப்பி கொடுக்கலாம் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அண்ட் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி வில் ஹெல்ப் சரி டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் மாட்டா திண்டிவனத்திலிருந்து கேசவன் இணைப்பில் இருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க விரைவாக உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுதுங்க மேடம் இங்கே டூ பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூளை வளர்ச்சி நம்ம தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் த்ரீ மந்த்லேயே ஸ்கேன் பண்ணி நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் ஹலோ சார் உங்களுடைய கேள்வி தெளிவாக இல்லை சார் உங்களுடைய கேள்வியை திரும்ப கேளுங்க ஹலோ மேடம் மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுதுங்க மேடம் சரி சார் ஹலோ எங்களுக்கு டூ பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் ஆகிடுச்சு மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் ஆனால் நாங்கள் ஒன்னா <laughs> இல்ல டாக்டர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த மாதிரி அபார்ஷன் ஆற விஷயங்கள் கூட ஜெனெடிக்கா இருக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன் சொல்லுவோம் ரெண்டு அடிக்க ரெக்கரண்டா early pregnancy ல less than 12 weeks ல ஆற pregnancy குரோமோசோம் பிரச்சனையால ஏற்படலாம் சோ அது வந்து ஜெனரலி என்ன பண்ணுவோனா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கன்செப்ஷன் அது அவேலபிளா இருந்ததுனா அந்த அபார்டஸ் மெட்டீரியலே குரோமோசோம் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் இல்லனா பேரண்ட்ஸ் कपल ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவான பல ஆலோசனைகளை தந்திருக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ நேர்களை இந்த டாக்டரிடம் கேளுங்க நிகழ்ச்சியில் மரபியல் நோய்களை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணணும் தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இனி வந்து எந்த குழந்தைகளையுமே குறைபாடுகளோட பிறக்க விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு டாக்டரிடம் கேளுங்க நிகழ்ச்சியோட ஒரு முக்கிய நோக்கமாக இருக்குது நோக்கமாக இருக்குது ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறதுக்காகத்தான் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் தான் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இப்போ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க தொடர்ந்து டாக்டர் கேளுங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்க இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது நன்றி வணக்கம்